Tingene er op, ikke? Ja, det kan. Så øh, nu har vi lavet den sidste opstilling, hvor vi har en øh, modstand. Løber en strøm igennem modstand. Til en start, så løber den videre over en diode. Hvor vi så måler spændingsfaldet over dioden. Her. Øh, og så videre over i øh, et parameter, hvor vi måler strømstyrken efter dioden. Så, øh, Så øh, nu er vi ligesom på en volt. Øh, så vi ser, at spændingsfaldet over dioden er 0,562 volt. Ja, efter. Mm-hmm. Efter dioden. Så ser vi, at der er en strømstyrke på 0,4,3 milliampere. Skide ja. Så øh, det er nu til at ned. Eller 0 mod det samme Så spændingsfaldet Hvad er det? 0,5 Står sådan, det er 4,3 Ikke også? Ja Og inden den her opstilling, så er vi henholdsvis lavet med øh, Bare en øh, Modstand En, hvad hedder det? Det sidste Og så med en, øh, en glødelampe ja. Og der har vi så noteret hvad de er ned. Yes. Så er den op til to eller hvad? Ja, eller halvanden. Så er den op til tror jeg. Halvanden volt. Så skriver vi her. Så ser vi et spændingsfald på 0,5. Og en strømstyrke på hvad? 8,9 mg. Vi har en øh, meget, meget løs forbindelse Der Så øh, påvirker lidt vores øh, resultater mm. Mm. Skal jeg gøre det? Ja Okay, vi prøver lige at øh, ændre på, eller bytte, bytte ledningerne om mm. Vi får se om der er en forskel på øh, det her Men nu går det så bare ikke ind hos Hold Hæft en fest man. Det går fandme godt det her Hvad er du her der ser ud? Så er Okay, nu skal vi så til at gang med databehandlingerne Eller behandlingen Og det første vi skal gøre det er at vi skal tegne øh, IU-grafer for de tre komponenter Øh, det vil sige øh, karakteristikker. Så, øh, så det vi ser øh, op i venstre hjørne er en øh, karakteristik for øh, resistoren. Forsøg vi lavede med resistoren, hvor vi har øh, en blik på en, en ret flot øh, lige linje, øh, hvor vi har strømstyrken op af y-aksen og spændingen ud af x-aksen øhm, så har vi øh, vores karakteristik for glødepæren øhm, hvor vi også har igen stundestyrken øh, som funktion af spændingen øh, men her ser vi så at øh, som forventet at øh, strømstyrken falder ligesom når jo længere, eller jo varmere pæren bliver Og så her ser vi så den sidste karakteristik Og det er for dioden Og det er igen strømstyrken som funktion af spændingsfaldet Og her kan man så også se som forventet at øh, At den ligesom øh, fremstår som en øh, eksponentiel funktion Og den stiger mere her til sidst Okay, så øh, nu er vi ved andet punkt øh hvor vi skal finde ud af resistorens resistens øhm, og det gør vi simpelthen ud fra øh, grafen hvor vi har øh, oh, der skal lige, sorry, der, lige så vi har hældning her 
som er 0,009127 ampere per volt. Øh, det sætter vi simpelthen bare ind i mapet, øh, eller regner det ud i mapet, hvor vi så siger, at øh, resistorens resistans det er 1 over hældningen. Og så får vi ud, at eller resistansen er i 109,56 ohm. Der skal vi lige sætte ind her. Ampere. Så volt per ampere, det er... Det er fordi, vi har ikke se enheder Men volt per ampere, det er... O. Så... Øh. O. Word. Ja. Så øh, vi skal også regne øh, resistansen for glødepæren ud fra formen er u med u gange i. Eller u over i. Så øh, det har vi gjort i et på. Vi har tegnet en kurve, der viser resistansen som... Øh, Funktionen af strømstyrke øhm, ja. Herover, hvor vi ser øh, at Det er så herover, hvor vi har beregnet resistansen øh, For glødepæren, ser man her øh, Vi har strømstyrken og spændingsfaldet Så har vi resistansen Men vi ser altså her, at øh, resistansen stiger Med strømstyrken øhm, og resistansen stiger også med temperaturen, da det gælder, at resistansen på en glødepære lige med øh, er 0 gange 1 plus temperaturkoefficienten gange med øh, temperaturtilvæksten. Så øh, vi ser her, at øh, er 0 og temperaturkoefficienten er konstanter. Øh, så R er proportionalt med temperatur til væksten. Ja. Øh, og for den sidste opgave, det er så, at vi skal forklare ud fra karakteristikken, øh, hvorfor en diode den kan benyttes til en ensrettet strøm. Ja. Så øh, det vi ser her, det er altså vores... Øh, en gang til, er det vores... Øh, karakteristik for vores diode øh, som vi ser er eksponentielt voksende øh, ja hvis vi prøver at øh, tolke på det øh, ser vi at den, den skulle så egentlig vise at lige pludselig er det at dioden lukker op for strømmen så til at løbe igennem men øh, det gør den ikke rigtigt her i hvert fald ikke ligesom i bogen Øhm, men altså Rent teoretisk Så skal de uden Eller først næsten lukke af for alt strøm Og så pludselig Hvis jeg husker rigtigt omkring 6 volt 6, 6 volt spændingsfald Spændingsfald vil den øh, begynde at lukke op så vi, så vi får en graf Der ser mere øh, Køre ned omkring øh, 0 er det vel ja. øh, Og ved omkring 6 volt Vil den så stige øh, ret meget. Øh, men altså dioden øh, det her spændingsfald og, eller det her med at dioden åbner op afhænger meget af eller afhænger sådan komplet af at øh, komplet af det her materiale som dioden lavet af, fordi man har de her båndgab som øh, som er forskellige materialer har forskellige øh, jeg vil sige øh, åbnings øh, ja. spændingsfald eller et eller andet det 